بسم اللہ الرحمن الرحیم ہلاکو خان کی موت کا عبرت انگیز واقعہ دنیا کا ظالم اور وحشی ترین انسان یعنی ہلاکو خان ایک روز اپنے گھوڑے پر بڑی شان سے بیٹھا ہوا تھا چاروں طرف تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھی سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی تین صفیں کھڑی کی گئی تھی جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا پھر اچانک وہ ظالم بولا ان کے سر قلم کر دو اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنا شروع کر دیے پہلی صف میں ایک کی گردن گئی دوسرے کی گردن گئی تیسرے چوتھے کی پہلی صف میں ہی ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی جو کہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا وہ بھی کھڑا تھا وہ موت کے ڈر کی وجہ سے دوسری صف میں چلا گیا پہلی صف کا مکمل صفایا ہو چکا تھا ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا ہے ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہاتھ میں نمبو لیے اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کے قتل کے منظر دیکھ رہا تھا اور اس سے خوش ہو رہا تھا جلادوں نے دوسری صف پر تلوار کے وار شروع کر دیے گردنیں آن کی آن میں گرنے لگی جلاد تلواریں چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پر گر رہے تھے اس بوڑھے بابے نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ باغ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا ہلاکو خان کی نظریں بوڑھے پہ جمی ہوئی تھی کہ اب وہ تیسری صف آخری صف ہے اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا اس بے وقوف بڈھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا تیسری صف پر جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پر تھی کہ وہ کیسے بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی جلاد بجلی کسی تیزی سے اس بوڑھے بابے کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی رک جاؤ اس کو کچھ نہ کہو ابھی اسے چھوڑ دو ہلاکو خان اس بوڑھے کے پاس گیا اور پوچھا بابا بتا پہلی صف سے تو دوسری صف میں باغ آیا جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں باغ آیا بابا اب بتا پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں اب تو باغ کے کہاں جائے گا اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری میں بچ جاؤں دوس لیکن موت وہاں بھی پہنچی پھر میں دوسری صف چھوڑ کر تیسری میں باغ نکلا لیکن موت نے وہاں بھی میرا پیچھا کیا ہلاکو خان نے لیمو کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اچھالتے ہوئے کہا بابا یہ کیسی خام حیالی ہے یہ کیسی بہکی باتیں کر رہے ہو بلا تمہیں میری تلوار سے کوئی بچا سکتا ہے بوڑھے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کے مالک اس واحد لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے کیسے بچا سکتا ہے ہلاکو خان نے اپنے تکبر میں آ کر کہا اور اس کے ہاتھ سے لیمبو گر گیا ہلاکو خان چابک دست ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گرے ہوئے لیمبو کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ اسے ہوا میں پکڑ لے اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور اپنے گھوڑے سے نیچے آ پڑا جب کہ دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ باغ نکلا ہلاکو خان نے خود کو بچانے کی بڑی کوشش کی لشکر بھی حرکت میں آ گیا لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا وہ ہلاکو خان کو پتھروں میں گسیٹ گسیٹ کر باگتا رہا یہاں تک کہ ہلاکو خان کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر اس قدر لہو لہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنے اس تکبر بھرے وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی لشکر نے جب بے انتہا کوششوں کے بعد ہلاکو خان کے طاقتور گھوڑے کو قابو کیا تو اس وقت تک اس کا سر بری طرح کچلا جا چکا تھا ہلاکو کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا 
مظلوم کی آ سے ڈرو کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے اللہ صلی اللہ سیدنا محمد والا علی محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ بارک اللہ محمد والا علی محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم ان کا حمید مجید